Sa video na ito, pag-aaralan natin ang quadratic formula. Kapag mayroon tayong equation na ax squared plus bx plus c equals 0, take note na yung one side natin dapat equal sa 0. Ang formula para masolve ang x is given by this. Negative b plus or minus b squared minus 4ac all over 2a. Meaning to say, kailangan muna natin nga identify ang a, b, at c. Sino muna yung a natin? Ang a natin ay yung number na nakamultiply sa x squared. Yung b natin ay yung number na nakamultiply sa x. At yung c natin ay constant. Take note na kailangan natin isama yung sign. Makikita natin ito sa next example. Ano ang first step na kailangan natin gawin dito? Pag nag-resolve tayo gamit ang quadratic formula, dapat one side must be equal to zero. Ililipat ko ngayon lahat dito sa left side. Magiging x squared minus x. Yung plus 20 magiging minus 20 equals 0. I-identify natin ngayon ang ating a, b, at c. Sino ang a natin? Ang a natin ay ang number na nakamultiply sa x squared. Yun ay c, 1. Sino naman si B? Ang number na nakamultiply kay X. Since ito ay minus X, ibig sabihin nito this is actually negative 1X. Huwag kalimutang isama ang sign. At sino si C natin? Yung constant natin. C, negative 20. Isulat natin ang quadratic formula natin. Negative B plus or minus B squared minus 4AC all over to A. Ang negative B ay 1 plus or minus square root of si negative 1, E square natin minus 4. Ang A natin ay 1. Ang C natin ay negative 20. All over 2 times ang A is 1. I-simplify natin, meron tayong 1 plus or minus. The square of negative 1 is 1 minus, multiply mo na natin to. Ano to? This is 4 times 1 times negative 20 is negative 80 all over 2. 1 plus or minus square root of 1 minus negative 80 is positive 81. Ang square root of 81 is 9. Ano ngayon ito? Unahin natin yung plus. 1 plus 9 is 10 divided by 2 is 5. Ano naman yung kapila? 1 minus 9, that's negative 8 over 2, kaya negative 4. Ito ngayon ang x natin. Ang x natin ay equal sa 5 or x is equal to negative 4. Now, take note na pwede nating masagot itong equation na to na gamit lang ang factoring. Paano nga natin ito i-factor? Mag-iisip tayo ng numbers na kapag minultiply natin, ang makukuha natin ay c negative 20. Pero kapag in natin, ang makukuha natin ay itong b, yung negative 1. Sino yung mga numbers na yon? Si negative 20, pwede natin isulat na negative 5 times 4. Pag in natin ang negative 5 at 4, equal siya sa negative 1. Ano ngayon ang gagawin natin dito sa dalawang numbers na nakuha natin? Magiging x, copy natin to, minus 5. And then x plus 4. Kasi 4 to, so positive 4 is equal to 0. Factorable kasi itong equation na to. Kaya naman, pag sinagutan natin to, we now equate each side to 0. And therefore, when we solve for x, we get that x equals 5 or x equals negative 4, which is exactly what we obtained earlier. Now, take note na mas madali kung magpa-factor tayo kasi factorable naman ito. You might be thinking, eh bakit pa natin kailangan ng quadratic formula kung mas madali naman pala ito? Kasi, hindi lahat ng 
quadratic equation ay factorable as we can see in the next example. Tingnan natin itong example na to. x squared plus 9x minus 3 equals 0. Tingnan nga muna natin kung factorable siya. Anong kailangan natin gawin? Mag-iisip tayo ng numbers na kapag pinultiply natin, makukuha natin ay negative 3. Pero kapag in natin, makukuha natin ay positive 9. Ano lang ang numbers na kapag minultiply natin, makukuha natin ay negative 3? Pwedeng negative 3 times 1 o kaya naman 3 times negative 1. Pero kapag in natin ang negative 3 plus 1, ito ay equal sa negative 2. Kapag in natin ang 3 plus negative 1, ang makukuha natin ay 2. Meaning to say, hindi natin makukuha yung 9. Kaya naman, ito ay not factorable. So therefore, ito yung case na kailangan natin talagang gamitan ng quadratic formula. Sulat ko uli ang quadratic formula dito. Kailangan isulat nyo ng isulat para matandaan nyo. b squared minus 4ac all over 2a. Take note na one side is already equal to zero, so okay na tayo dyan. I-identify na lang natin ang a, b, at c. Ang a natin ay c1, si b ay positive 9, at ang c ay negative 3. Substitute na natin. b is 9, so negative b is negative 9, plus or minus square root of b squared. So, 9 squared minus 4 times A, which is 1. C is negative 3. All over 2 times 1. We have negative 9 plus or minus. Exponent muna, we have 81. Product muna, so minus. 4 times negative 3 is negative 12. Skinopia ko lang yung minus sign. All over, 2 times 1 is 2. We have negative 9 plus or minus 81 plus 12 is 93. All over 2. Yung square root of 93 ay hindi integer. Tama? So, ito na ngayon yung solution natin. Yan na x is equal to negative 9 plus or minus square root of 93 all over 2. Tingnan natin tong isa pang example. Again, ano ang first step natin? Kailangan one side must be equal to 0. 6x squared plus 5x minus 4 is equal to 0. Mas maganda class kung tingnan nyo muna kung factorable itong equation na to bago kayo gumamit ng quadratic formula. Well, actually, this is factorable, pero since ang lesson natin ay tungkol sa quadratic formula, hindi ko ito isosolve ang gamit ng factoring. Isosolve lang natin using the quadratic formula. Anyway, i-identify muna kung ano ang a, b, at c. Ang a natin ay 6, ang b natin ay 5, at ang c natin ay negative 4. Sulat na natin ang quadratic formula. Ang negative b ko ay negative 5 plus or minus b squared. So, 5 squared minus 4. Ang a natin ay 6. At ang c natin ay negative 4. All over 2 times 6. We have negative 5 plus or minus 25. 4 times 6 times negative 4 is negative 96. All over 2 times 6 is 12. Negative 5 plus or minus 25 plus 96 is 121. Ano ang square root of 121? Ito ay equal sa 11. Negative 5 plus or minus 11 over 12. Isulat ko lang dito yung dalawang x. Yung una, negative 5 plus 11 over 12. At yung isa, 
negative 5 minus 11 all over 12. Negative 5 plus 11 is 6 over 12, that is 1 half. At yung isa naman, negative 5 minus 11 is negative 16 over 12, which we can still simplify to negative 4 over 3.